What is average function in Excel? Excel a average function key. What is the syntax of the average function? Average function is syntax key. Or that function t lekhar poddhuti. How do you use the average function in Excel? Aapni kibhabe Excel a average function babohar korbin. नमस्कार बंधुरा आमी सुमन आपनारा देखचें 360 क्लास रूम एवरेज और थात गौर प्रथो में एई एवरेज बा गौर सम्पर के जेने नेबो गौर इकोल्स टू समोष्टी बाई मोट संखा समस्टि अर्थात जे संख्यागुलिर गर निर्णय करते चाहिए प्रत्येक संख्यार जोगफल और मोट संख्या बोलते जतगुलि संख्यार गर निर्णय कर चलू एबार एक उदाहरण सहाजे बेपार सहज भाव बुझे नेवा जा धरून प्रत्येक दिन आपनी एक घटे किचू किचू को टाक जमान तो को एक दिन आपनी सत टा रेखे घटे आर को दिन चार टा को एक दिन छटा तो को एक दिन तीन टा ए बस कैक दिन रखार पर एबना के जदि जिज्ञेस प्रत्येक दिन आपनी कत टा रखें सुनिर्दिष्ट को संख्या आपनी बोलते पर कारण जमानों आपनी प्रत्येक दिन भिन्न भिन्न मान टा रखें एवारेज बा गर निर्णय मध्यमे खूब सहजे ये समस्याटर समाधान निर्णय करते पर चार संख्यार गर निर्णय करते संख्यागुली हल सत चार छय तीन गर निर्णय सूत्रटी एक आगे जेने समि संख्यागुली जोग चिन्ह दिए लिखब एवं मोट संख्या जतगुली संख्यार गर निर्णय कर संख्यागुली लिखब एखने चार संख्यार गर निर्णय कर संख्या चार संख्यागुलिर जोगफल हे कूड़ी चार दिए संख्या जदि काटाकुटी करी पाँच गर निर्णय हो गए एन आपनी सुनिर्दिष्ट को बोलते पर आनी प्रत्येक दिन गड़े कत टा जमा निश्चय निश्चय बोलते पर प्रत्येक दिन गड़े पाँच टाक्र जमा आशा करी गड़ कि गर कि निर्णय करबें ता सम्पर् एक सुनिर्दिष्ट धारणा एबार चलू एवारेज फांगशन की एक्सेले क्यों एवारेज फांगशन एर व्यवहार करबें जेने जावारेज फांगशन दसेल एवारेज फांगशन क्योंकुलेट्स दवारेज अफ सप्लाइड नम्बर एक्सेले एवारेज फांगशन प्रदत्त संख्यागुलिर गर एवारेज निर्णय अर्थात आपे संख्यागुली देव बाज फांगशन मध्य जो संख्यागुली सप्लाई फांगशन से संख्यागुलिर गर निर्णय एवारेज कैन हैंडल्स आप टू टू फिफ्टी फाइव इंडिविजुअल आर्गुमेंट्स हुईच कैन इनक्लूड्स नम्बर सेल रेफारेंस रेंज एरे एंड कन्सटैंट एवारेज फांगशन सर्वमोट दुशो पंचान्नि आर्गुमेंट के एकत्रे परिचालना करते भू बा नम्बरगुली सरसि नम्बर लिखे डिफाइन करते अथवा सेल एड्रेस किंबा रेंज एर सहाज्य पार्पास उद्देश्य 
গেট দ্য অ্যাভারেজ অফ এ গ্রুপ অফ নাম্বারস বেশ কয়েকটি নাম্বারের একটি গ্রুপের গড় নির্ণয় এর উদ্দেশ্যে ফাংশনটির ব্যবহার করা হয় রিটার্ন ভ্যালুস এ নাম্বার রিপ্রেজেন্টিং দ্য অ্যাভারেজ রিটার্ন ভ্যালু বলতে অ্যাভারেজ ফাংশনটি কি রিটার্ন করে যে সংখ্যাগুলি সাপ্লাই করা হয়েছে তার গড় সিনট্যাক্স সিনট্যাক্স অর্থাৎ গঠন গঠন বলতে অ্যাভারেজ ফাংশনটি লেখার পদ্ধতি কিভাবে লিখতে হয় ফাংশনটি এবার তা জানব ইকুয়ালস টু অ্যাভারেজ ফার্স্ট ব্র্যাকেট ওপেন নাম্বার ওয়ান কমা নাম্বার টু কমা নাম্বার থ্রি ফার্স্ট ব্র্যাকেট ক্লোজ এন্টার ইকুয়াল টু অ্যাভারেজ ফার্স্ট ব্র্যাকেট ওপেন নাম্বার ওয়ান ক্লোন নাম্বার এন ফার্স্ট ব্র্যাকেট ক্লোজ এন্টার প্রথমে সমান সমান চিহ্ন বা ইকুয়ালস টু সাইনটি লিখতে হবে এরপর এ ভি ই আর এ জি ই অ্যাভারেজ অ্যাভারেজ কথাটি লিখে প্রথম বন্ধনী বা ব্র্যাকেট ওপেন করতে হবে এবার আর্গুমেন্ট বা সংখ্যাগুলি লিখতে হবে যে সংখ্যাগুলির গড় নির্ণয় করতে চাইছেন এটি আমরা দুটি ভিন্ন পদ্ধতিতে করতে পারি প্রথমত আপনি যে সংখ্যাগুলির অ্যাভারেজ বা গড় নির্ণয় করতে চাইছেন সেই সংখ্যাগুলিকে প্রথম সংখ্যা বা সেল অ্যাড্রেস কমা দ্বিতীয় সংখ্যা বা সেল অ্যাড্রেস কমা তৃতীয় সংখ্যা বা সেল অ্যাড্রেস কমা এভাবে কমা দিয়ে দিয়ে পরস্পর লিখতে পারেন এক্ষেত্রে সংখ্যার রেঞ্জটি যদি বড় হয় তাহলে ভাবুন প্রত্যেকটি সংখ্যা বা সেল অ্যাড্রেস এভাবে কমা কমা দিয়ে লেখাটা বেশ টাইম টেকিং তাই এ কারণে আমরা দ্বিতীয় অন্য আরেকটি পদ্ধতিতে করতে পারি সংখ্যাগুলি যদি সারিবদ্ধভাবে রো অথবা কলাম ওয়াইজ থাকে সেক্ষেত্রে সংখ্যাগুলির স্টার্ট এবং এন্ড এর সেল অ্যাড্রেস দুটি লিখে মাঝে একটি ক্লোন ব্যবহার করতে হবে ক্লোন এখানে টু অর্থে ব্যবহার হচ্ছে যে সকল অ্যাড্রেস বা রেঞ্জটি ব্যবহার হয়েছে তার ফার্স্ট টু লাস্ট অর্থাৎ প্রথম থেকে শেষ প্রত্যেকটি সংখ্যার গড় নির্ণয় করতে হবে এভাবেই আর্গুমেন্টগুলিকে বোঝানো হচ্ছে ফাংশনটির মধ্যে তবে যখন সংখ্যাগুলি একটি সারিবদ্ধভাবে বা একটি সিকুয়েন্সে থাকবে না তখন আমরা প্রথম পদ্ধতিতে করব। আর্গুমেন্টস আর্গুমেন্টস বলতে ফাংশনটির মধ্যে আমরা যে রেঞ্জ বা নাম্বার বা সেল অ্যাড্রেস বা অ্যারে ব্যবহার করছি এক কথাই বলতে পারি ফাংশনটির মধ্যে যে ভ্যালুগুলিকে সাপ্লাই করা হচ্ছে এগুলিকেই আর্গুমেন্ট বলা হচ্ছে নাম্বার ওয়ান এ নাম্বার অর সেল রেফারেন্স দ্যাট রেফার টু নিউমেরিক্যাল ভ্যালুস নাম্বার ওয়ান অর্থাৎ প্রথম সংখ্যা বা একটি সেল অ্যাড্রেস যা একটি নাম্বারকে রেফার করে নাম্বার টু এ নাম্বার অর সেল অ্যাড্রেস দ্যাট রেফার টু নিউমেরিক্যাল ভ্যালুস নাম্বার টু অর্থাৎ দ্বিতীয় সংখ্যা বা একটি সেল অ্যাড্রেস যা একটি নাম্বারকে রেফার করে নোটস অ্যাভারেজ অটোমেটিক্সলি ইগনোর এম টি সেল অ্যান্ড সেল উইথ টেক্স ভ্যালুস অ্যাভারেজ ফাংশনটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বা নিজে থেকেই টেক্সট বা খালি সেলগুলিকে উপেক্ষা অর্থাৎ ইগনোর করতে পারে অ্যাভারেজ ইনক্লুডস জিরো ভ্যালুস ইউস অ্যাভারেজ ইফ অর অ্যাভারেজ ইফস টু ইগনোর জিরো ভ্যালুস অ্যাভারেজ ফাংশনটি শূন্য মান অন্তর্ভুক্ত করে শূন্য মান উপেক্ষা করার জন্য অ্যাভারেজ ইভ বা অ্যাভারেজ ইভস ফাংশনটি ব্যবহার করুন আর্গুমেন্টস ক্যান বি সাপ্লায়েড অ্যাজ কনস্ট্যান্ট নেমড রেঞ্জ অর সেল রেফারেন্স সেল অ্যাড্রেস ফাংশনটির মধ্যে আর্গুমেন্টগুলি কনস্ট্যান্ট ধ্রুবক সংখ্যা রেঞ্জ 
সেল রেফারেন্স হিসেবে সরবরাহ করা যেতে পারে বা দেওয়া যেতে পারে অ্যাভারেজ ক্যান হ্যান্ডেল আপ টু টু ফিফটি ফাইভ টোটাল আর্গুমেন্টস অ্যাভারেজ ফাংশানটি মোট দুশো পঞ্চান্নটি আর্গুমেন্টস পরিচালনা করতে পারে টু সি এ কুইক অ্যাভারেজ উইদাউট এ ফর্মুলা ইউ ক্যান ইউজ দ্য স্ট্যাটাস বার সূত্র ছাড়া দ্রুত গড় দেখতে আপনি স্ট্যাটাস বারের দিকে লক্ষ্য করুন এক্সেল শিটে উপস্থিত সংখ্যাগুলি কেবলমাত্র সিলেক্ট করলেই স্ট্যাটাস বারে সংখ্যাগুলির গড় বা অ্যাভারেজ দেখায় সূত্র ছাড়া দ্রুত গড় দেখতে আপনি স্ট্যাটাস বারের দিকে লক্ষ্য করুন এক্সেল শিটে উপস্থিত সংখ্যাগুলি কেবলমাত্র সিলেক্ট করলেই স্ট্যাটাস বারে সংখ্যাগুলির গড় বা অ্যাভারেজ দেখায় এবার চলুন সরাসরি এক্সেল শিটে এক্সাম্পেলগুলির সাহায্যে ব্যাপারটি আরও ও সহজভাবে বুঝে নেওয়া যাক এক্সেল শিটে সারিবদ্ধভাবে যে সংখ্যাগুলি লক্ষ্য করছেন ধরুন এই সংখ্যাগুলির অ্যাভারেজ বা গড় নির্ণয় করতে চাইছেন যে সেলটিতে আপনি অ্যাভারেজ বা গড় নির্ণয় করতে চাইছেন প্রথমে সেই সেলটিতে মাউসের লেফট ক্লিক করুন এরপর সমান সমান চিহ্ন অর্থাৎ ইকুয়াল সাইনটি লেখার পর এ ভি ই আর এ জি ই অ্যাভারেজ কথাটি লিখতে হবে এরপর প্রথম বন্ধনী বা ব্র্যাকেট ওপেন করুন এবার ফাংশানটির মধ্যে আর্গুমেন্টগুলি লিখতে হবে আর্গুমেন্ট বলতে যে সংখ্যাগুলির গড় নির্ণয় করতে চাইছি সেই সংখ্যাগুলি এখানে আমরা সরাসরি সংখ্যাগুলি লিখব না কারণ আমরা জানি কখনো যদি এই সংখ্যাগুলি পরিবর্তন হয় তাহলে সেক্ষেত্রে আবার ফর্মুলাটির মধ্যে আর্গুমেন্ট হিসেবে দেওয়া সংখ্যাগুলিকে পরিবর্তন করতে হবে তাই আমরা এখানে সরাসরি সংখ্যাগুলির পরিবর্তে সংখ্যাগুলি যে ঘরে আছে সেই ঘরের অ্যাড্রেস লিখব আর্গুমেন্ট হিসেবে ফর্মুলাটির মধ্যে প্রথম সেল অ্যাড্রেস অর্থাৎ এ ফোর কমা দ্বিতীয় সেল অ্যাড্রেস অর্থাৎ বি ফোর কমা তৃতীয় সেল অ্যাড্রেস অর্থাৎ সি ফোর কমা চতুর্থ সেল অ্যাড্রেস অর্থাৎ ডি ফোর কমা ঠিক এভাবে কমা কমা দিয়ে প্রত্যেকটি সেল অ্যাড্রেস লিখে নেব তবে এক্ষেত্রে লক্ষ্য করুন অনেকগুলি সংখ্যা নিয়ে যখন কাজ করবেন বা সংখ্যার রেঞ্জটি যদি বেশ বড় হয় তাহলে এভাবে কমা দিয়ে দিয়ে লেখাটা বেশ সময় সাধ্য ব্যাপার বা টাইম টেকিং যখন সংখ্যাগুলি একটি সিকোয়েন্সে থাকবে না তখন আমরা এই নিয়মটির ব্যবহার করব যেমন ধরুন কোনো একটি সংখ্যা বি সেভেন এ আছে আবার অন্য আরেকটি সংখ্যা সি এইট এ আছে আবার কোনো একটি সংখ্যা ডি সেভেনে তো অন্য আরেকটি সংখ্যা ই নাইন দেখুন সংখ্যাগুলি একটি নির্দিষ্ট সিকোয়েন্সে নেই এক্ষেত্রে সংখ্যাগুলি যে ঘরে আছে সেই ঘরের সেল অ্যাড্রেসগুলি কমা কমা দিয়ে লিখতে হবে কিন্তু ওপরের উদাহরণটিতে দেখুন সংখ্যাগুলি পরস্পর একটি নির্দিষ্ট সিকোয়েন্সে আছে তাই এখানে এভাবে কমা কমা দিয়ে লেখার প্রয়োজন নেই ম্যানুয়ালি হাতে টাইপ করে সংখ্যাগুলির রেঞ্জটির শুরুর প্রথম সেল অ্যাড্রেস অর্থাৎ এ ফোর 
ক্লোন সংখ্যাগুলির রেঞ্জটির শেষ অ্যাড্রেস অর্থাৎ ই ফোর লিখব এক্সেলে যে কোনো ফাংশানের ক্ষেত্রে আর্গুমেন্টগুলি যখন একটি নির্দিষ্ট সিকুয়েন্সে থাকবে তখন আর্গুমেন্ট লেখার সময় সেল অ্যাড্রেস এর রেফারেন্সটি আমরা এভাবে লিখব এটি একটি সহজ পদ্ধতি অথবা সংখ্যাগুলির সমগ্র রেঞ্জটিকে মাউসের লেফট ক্লিক করে সিলেক্ট করে দিলেও এভাবেই সেল অ্যাড্রেসটি নেবে এ ফোর ক্লোন ই ফোর এখানে এ ফোর হল রেঞ্জটি শুরুর প্রথম সেল অ্যাড্রেস এবং ই ফোর হল এই রেঞ্জটির একদম শেষ সেল অ্যাড্রেস আর এই সেল অ্যাড্রেস দুটির মাঝে উপস্থিত ক্লোন চিহ্নটি এখানে টু অর্থে ব্যবহার হচ্ছে ফার্স্ট টু লাস্ট ফার্স্ট সেল অ্যাড্রেস টু লাস্ট সেল অ্যাড্রেস ঠিক এভাবে এই অর্থে ফাংশানটির মধ্যে সেল রেফারেন্সের এই আর্গুমেন্টটি ব্যবহার হচ্ছে এই যে ফর্মুলাটির মধ্যে আমরা সরাসরি সংখ্যা আকারে আর্গুমেন্টটিকে না লিখে সংখ্যাগুলি যে ঘরে আছে সেই ঘরটির সেল অ্যাড্রেস ব্যবহার করছি এই ঘটনাটিকে সেল রেফারেন্স বলে এবার ব্র্যাকেটটি ক্লোজ করে কিবোর্ড থেকে জাস্ট এন্টার প্রেস করুন লক্ষ্য করুন রেজাল্ট এসে গিয়েছে টোয়েন্টি চলুন আরও ও একটি উদাহরণ দেখে নেওয়া যাক এই উদাহরণটিতে আপনারা যে টেবিলটি দেখছেন এটি একটি সেলস রিপোর্ট লক্ষ্য করুন প্রথম ফিল্ডে সিরিয়াল নাম্বার রয়েছে দ্বিতীয় ফিল্ডটিতে সেলস আইটেম অর্থাৎ যে যে আইটেমগুলিকে সেল করা হয়েছে যেমন পেন পেন্সিল ইরেজার শার্পনার স্কেল ইত্যাদি নেক্সট রয়েছে ডে ওয়ান এই ফিল্ডটিতে প্রোডাক্ট বা আইটেমগুলি কি পরিমাণ বা কোয়ান্টিটি তে সেল হয়েছে সেই নাম্বারগুলি লেখা রয়েছে এভাবে পরস্পর ডে টু ডে থ্রি ডে সেভেন অবধি রয়েছে অর্থাৎ সাত দিনের সেলস রিপোর্ট রয়েছে এখানে নেক্সট ফিল্ডটিতে রয়েছে অ্যাভারেজ এই ফিল্ডটিতে আমরা যে কোনো একটি পার্টিকুলার প্রোডাক্ট পার ডে কত ইউনিট বা কোয়ান্টিটিতে গড়ে সেল হচ্ছে তা নির্ণয় করব অ্যাভারেজ ফাংশানটির সাহায্যে ইকুয়াল টু অ্যাভারেজ ফার্স্ট ব্র্যাকেট ওপেন এবার প্রোডাক্ট অনুসারে সেল ইউনিট সংখ্যার রেঞ্জটিকে সিলেক্ট করে নিচ্ছি মাউসের লেফট ক্লিক করে এবার ব্র্যাকেট ক্লোজ করে কিবোর্ড থেকে জাস্ট এন্টার প্রেস করতে হবে এন্টার প্রেস করার সাথে সাথে লক্ষ্য করুন রেজাল্ট এসে গিয়েছে ফিফটি সিক্স অর্থাৎ পেন আইটেমটি গড়ে পার ডে ফিফটি সিক্স কোয়ান্টিটিতে বিক্রি হচ্ছে বা বিক্রি হয়েছে টেবিলে উপস্থিত বাকি আইটেমগুলির অ্যাভারেজ নির্ণয় করার জন্য ফর্মুলাটি যে সেলে লিখেছেন সেই সেলটিতে জাস্ট মাউসের একটি লেফট ক্লিক করুন ফলে সেলটি সিলেক্ট হয়ে যাবে এবার সিলেক্ট সেলটির রাইট বটম কর্নারে লক্ষ্য করুন একটি স্কোয়ার বক্স দেখতে পাচ্ছেন এই বক্সটির ওপরে মাউসের পরস্পর দুটি লেফট ক্লিক করুন বা স্কোয়ার বক্সটির ওপরে মাউসের লেফট ক্লিক করে ড্র্যাক করে শেষ অবধি নিয়ে আসুন তাহলেও হবে ঠিক যেভাবে আপনারা স্ক্রিনে লক্ষ্য করছেন এই পদ্ধতিতে এক্সেল শিটে উপস্থিত যে কোনো টেবিলে থাকা ডেটার গড় বা অ্যাভারেজ নির্ণয় করতে পারবেন খুব সহজেই আশা করি অ্যাভারেজ ফাংশন সম্পর্কে একটি স্বচ্ছ ধারণা দিতে সক্ষম হয়েছি ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ জয় হিন্দ জয় জাবান জয় কিষাণ ভারত মাতা কি জয়